வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்பைசி பாக்ஸ் தமிழ் வாங்க இந்த வீடியோவில் புதினா சட்னி எப்படி டேஸ்ட்டாக ஈஸியாக செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் உளுந்த பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி செய்யும்போது சட்னி உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சட்னிக்கு மட்டும் இல்லை தக்காளி சட்னி கொத்தமல்லி சட்னி எல்லா சட்னிக்குமே இந்த மாதிரி வறுத்து போடுங்க லைட் ப்ரௌன் ஆனதும் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம் அதே கடாயில் எண்ணெய் விட்டு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று வரமிளகா ரெண்டு பூண்டு ஒரு நாலு பல்லு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது கொஞ்சம் கருவாப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் சட்னி இந்த மாதிரி செய்யும்போது கருவாப்பில் நிறையா சேர்த்துக்கோங்க அப்போ நம்ம தனியாக எடுத்து வைக்க மாட்டோம் சட்னிக்கு கருவாப்பில் நிறையா சேர்த்துக்கோங்க அதனோட சத்துக்கள் முழுமையாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி வெங்காயம் வணங்கினதும் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற புதினாவை அதில் சேர்த்துக்கலாம் புதினா நல்லா சுருண்டு வணங்கி வரணும் அப்போ தான் சட்னி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொத்தமல்லிக்கு அந்தளவுக்கு வணங்க வேண்டியது இல்லை லைட்டாக வணங்கினா போதும் ஆனால் புதினா நல்லா வணங்கணும் அப்புறம் தேவையான அளவு புளி சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக தேங்காய் சேர்த்திக்கிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இட்லி தோசைக்கு செய்யும்போது தக்காளி ரெண்டு டூ மூணு சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் வதங்கினது எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு தேவையான அளவு உப்பும் தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம் புதினா சட்னியை நைஸாக அரைச்சிங்கன்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் குற குறன்னு அரைச்சிங்கன்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் கொஞ்சம் குற குறன் தான் அரைப்பேன் நீங்கள் ரெண்டு விதமாகவும் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போது அரைச்சிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு புதினாவில் நிறைய சத்துக்கள் இருக்குதுங்க வாரம் ஒரு முறை கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க இது இட்லி தோசை சாப்பாடு எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்